नमस्कार दोस्तों मैं विनीत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज से मैं शुरू करने जा रहा हूं सिविल प्रोसीजर कोड जो है हमारा 1908 का उस पर जो लेक्चर है उनको शुरू करने जा रहा हूं दोस्तों तो ये जो हमारा लेक्चर है ये फर्स्ट लेक्चर है और इसमें हम जो इंट्रोडक्शन है उससे डील करेंगे दोस्तों तो सिविल प्रोसीजर कोड जो है दोस्तों हमारा उसमें सेक्शन जो है वन है फिफ्टी ऑर्डर है और उसके अंडर अलग अलग रूल्स हैं और इसमें जो ये ऑर्डर हैं वो फर्स्ट शेड्यूल के अंडर हैं और इसमें अपेंडिसिस हैं जो कि नाइन है चैप्टर जो है दोस्तों उसका वो ग्यारह है और चैप्टर के अंडर ही उन सभी सेक्शन को टॉपिक वाइज डिवाइड किया गया है दोस्तों तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके इनेक्टमेंट की तो ये जो कोड जो बना था दोस्तों वो बन तैयार हो गया था नाइनटीन में इसको इनेक्ट कर दिया गया था पर जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है यानी कि इसको लागू किया गया है वो फर्स्ट जनवरी नाइनटीन को इसको याद रखेगा दोस्तों और एक्सटेंड जो किया गया इसके यानी कि पूरे इंडिया में इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा लागू किया जाएगा एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जे एंड के नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज ये तीन जगह पर नहीं किया जाएगा इसमें जो नागालैंड और ट्राइबल एरिया है दोस्तों उनके लिए कंडीशन ये है कि वहाँ पर इसको इंप्लीमेंट कर सकती हैं वहाँ की सरकारें जहाँ पर वो ट्राइबल एरिया हों वहाँ की सरकारें जो हैं या नागालैंड की सरकार जो है उसको इंप्लीमेंट कर सकती है सिविल प्रोसीजर कोड को वो चाहे इसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट करें या इसके किसी पार्ट को करें जैसे इनको कन्वीनियंस लगता है इसके लिए वो नोटिफिकेशन जारी करेंगे उसके बाद है दोस्तों हिस्ट्री तो हिस्ट्री ये है कि नो यूनिफॉर्म सिविल प्रोसीजर कोड बिफोर एटीन यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो हमारा जो पहला सिविल प्रोसीजर कोड बना था वो अठारह को बना था दोस्तों ये भी पूरी तरह भारत पर लागू नहीं होता था पर काफ़ी ज़्यादा कवरेज थी इसकी इससे पहले की सिचुएशन ये थी कि इससे पहले हमारे पास यूनिफॉर्म सिविल प्रोसीजर कोड जो था वो नहीं था उसके लिए कोई सिंगल एक एक सिंगल कोड जो पूरे इंडिया में लागू हो ऐसा नहीं था तो जैसे मैंने आपको कहा कि फर्स्ट एटीन का उसके बाद फिर इसमें एक और नया बनाया गया एटीन को फिर एटीन और लास्ट जो हमारे पास रहा वो हुआ नाइनटीन जीरो एट का दोस्तों जितना भी लोग हमें किताबों में मिलता है जो हम पढ़ते हैं या जो एक्ट बनते हैं वो या तो सब्सटैंडिव होते हैं या प्रोसीजरल होते हैं यानी कि या तो हमें बताते हैं कि हमारे राइट्स क्या हैं ठीक है थीके? और या फिर वो बताते हैं कि हम अपने राइट को लेने के लिए सिस्टम से जो रेमेडी हमें मिलती है उसको मतलब अगर कोई राइट को वायलेट करता है तो उसको हम जो रेमेडी लेते हैं उसके लिए क्या करना चाहिए हमें वो बताता है वो होता है हमारा प्रोसीजर लो वही चीज़ जैसे सिविल प्रोसीजर कोड के बारे में है कि ये सिविल प्रोसीजर कोड है यानी प्रोसीजरल लॉ है पर इसके अंदर भी डिवाइड किया गया चीज़ों को इसमें ये स्पेसिफिकली कहा गया कि ये सेक्शन है इसकी वो क्या है सब्सटैंडिव जो है 158 वो सब्सटैंडिव है वो बताती हैं हमें कि क्या है और जो प्रोसीजरल लॉ है वो किसके अंडर है ऑर्डर जो इसके फिफ्टी ऑर्डर है दोस्तों जो कि फर्स्ट शेड्यूल में है तो ये डिफरेंस दोनों यहाँ पर देखने को मिलते हैं दोस्तों हमें हालांकि इसको डिफरेंशिएट करना कई बार मुश्किल हो जाता है कि क्या प्रोसीजर लो है क्या सब्सटैंडिव लो है तो इसकी मैं दोस्तों एग्जांपल दूंगा आपको सेक्शन 27 टू 29 जो कि डील करती है समन टू डिफेंडेंट अब समन टू डिफेंडेंट है वो ट्वेंटी टू ट्वेंटी के अंडर भी है और वो ऑर्डर फाइव के अंडर भी है अब डिफरेंस क्या है अब देखिए दोस्तों जो सेक्शन ट्वेंटी सेवन जो है इसकी वो क्या कहती हैं वो कहती हैं कि डिफेंडेंट को समन सर्व किए जाएंगे यानी कि उसको समन भेजे जाएंगे समन की लैंग्वेज क्या होगी सिर्फ ये दो चीज़ें बताते हैं पहली चीज समन डिफेंडेंट को भेजे जाएंगे ओन समन की लैंग्वेज क्या होगी अब वो भेजे क्या जाएंगे वहाँ क्या कार्रवाई होगी कैसे उनको कोर्ट एग्जीक्यूट करेगा वो सब चीज़ें इसके अंडर नहीं बताई गई हैं वो कहाँ बताई गई हैं वो ऑर्डर फाइव के अंडर इसमें यह बताया जाता है कि हाउ डिफेंडेंट बिल अपेयर यानी कि डिफेंडेंट कोर्ट में आएगा कैसे अपेयर कैसे होगा पर्सनली आएगा जल एडवोकेट के थ्रू आएगा अगर पर्सनल आएगा तो उसके लिए क्या कंडीशन है एडवोकेट के थ्रू आएगा तो उसके लिए क्या कंडीशन है दूसरी बात समन बिल भी साइंड यानी समन पे साइन होगा किसकी बड़ी ओबे सी बात है जो भी अथॉरिटी जो भी कोर्ट जो भी जज उसको इशू करेगा उसके साइन और सील उस पर होंगे कॉपी ऑफ द प्लेट विल भी अटैच टू द समन जो कि प्लेंटिव ने फाइल की होगी उसको भी साथ में लगाया जाएगा समन के कोर्ट जो है वो डिफेंडेंट को कह सकता है कि भाई आप पर्सनली अपेयर हो ये भी लिखा गया है ऑर्डर फाइव के और समन जो है वो किस लिए भेजे जा रहे हैं यानी कि समन का पर्पज़ क्या है क्या इशू तय करने हैं इसलिए बुलाया जा रहा है उसको या डिसाइड करना है मैटर इसलिए बुलाया जा रहा है तो वो भी बताना पड़ेगा समन इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगी ऑर्डर फाइव के अंडर तो यानी कहने का मतलब ये यह है यहाँ पर दोस्तों कि ये जो है ये हमें बताता है कि एक्चुअल में क्या है समन उसके साथ क्या किया जाएगा वो कैसे होगा कितने टाइप के हो सकते हैं क्या कंडीशन होगी वो सारी ऑर्डर फाइव के अंडर ट्वेंटी और ट्वेंटी एट के जो है वो फॉरन से रिलेटेड है थोड़ी जो हम फॉरन में समन सर्व करना है तो उसके लिए क्या कंडीशन तो 27 सेवन टू ट्वेंटी में आपको सिर्फ यही कहा गया है कि समन सर्व किए
शॉर्ट में और यहाँ पर आपको पूरा डिटेल में बताया जाता है कि समन के साथ क्या करना है यानी दूसरे शब्दों में आपको कहूँ कि अगर आपने ये देखना है कि समन क्या है तो वो तो ठीक है आपको ट्वेंटी या ट्वेंटी में आपको पता चल जाएगा कि समन किसको सर्व करते हैं पर अगर आपने समन जो कि डिफेंडेंट के लिए है उसको लेकर पूरी उसकी डिटेल जानकारी चाहिए तो वो मिलेगी आपको ऑर्डर फाइव तो अब देखते हैं दोस्तों कि ऑब्जेक्टिव क्या है ये सिविल प्रोसीजर कोड को बनाने का ऑब्जेक्टिव ये है दोस्तों कि जितना भी सिविल प्रोसीजर से लेकर लॉ है उसको एक जगह पर इकट्ठा करके अपनी कन्वीनियंस के लिए उसको एक एक्ट में पिरोया जाए तो वो है आपका सिविल प्रोसीजर कोड सिविल से बड़ी ऑब्वियस सी बात है वो लॉ जो कि नागरिकों के अधिकार और उन अधिकारों के हनन पर उनके क्या रेमेडीज़ या क्या उपचार है वो जो चीज़ है बताता है आपको इसके साथ ही इसमें कुछ और बातें भी हैं जो खासियत है इसकी कि इसको जो इंटरप्रिटेशन करनी है यानी कि अगर ना इसकी जो व्याख्या करनी है जो कोर्ट के द्वारा वो बड़ी लिबरली होनी चाहिए यानी कि यह लिबरली इंटरप्रटेशन का मतलब ये है कि आप जस्टिस प्रोवाइड करवाने के लिए थोड़ा सा उसमें परिवर्तन कर सकते हैं बड़ा हार्ड एंड फास्ट नहीं यानी कि जैसे अगर आप कहें कि नहीं जी ये तो ऐसे होगा तो ऐसे ही होगा अगर आपका वैसे करने से जस्टिस जो है उस पर कुछ नुकसान होता है तो आप थोड़ा सा लिबर्टी लेके उसको चेंज कर सकते हो बशर्त है कि उसमें ना तो कोई कानून वायलेट होना चाहिए ना कोई प्रेसिडेंट वायलेट होना चाहिए यानी कि जजमेंट है उनके अगेंस्ट नहीं जाना है हाई कोर्ट के और अगर ये चीज़ें नहीं होती हैं तो आप अपना रास्ता चुन लेते हैं उसमें हम बाद में डिस्कस करेंगे वो जो इन्हेरेंट पावर है जो कोर्ट के पास अपनी पावर है नेक्स्ट है दोस्तों स्कोप किसका स्कोप क्या है इस सिविल प्रोसीजर कोड में जितने भी मैटर हैं वो बताए गए हैं उनको कोशिश ये की गई है कि उनको कम्प्लीटली उनको हैंडल किया जाए उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया जाए पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि जितने भी सिविल से रिलेटेड मैटर हैं वो सारे इसमें कवर किए गए हैं ऐसा भी नहीं है कुछ मैटर हैं जो सिविल के कहीं और मिल सकते हैं आपको कहीं और प्रोसीजर में मिल सकते हैं बट जो इसमें डील किए गए हैं वो पूरे के पूरे बताए गए हैं तो ये था दोस्तों हमारे इंट्रोडक्शन सिविल प्रोसीजर कोड 1908 की जो कि लागू हुआ फर्स्ट जनवरी 1909 को तो दोस्तों लाइक करिए सब्सक्राइब करिए शेयर करिए एंड थैंक यू वेरी मच